Barry Allen. I am the fastest man alive. Stop. Wait a minute. How fast is he? And how do we know that Barry Allen is the fastest man alive? Welcome back to Interview Education and our channel. I'm Karibia, and you can call me Nadi Kruzko, K-U-Z-C-O, and I'm here to discover questions in life with you by physics. Câu nói nổi tiếng trong bộ phim The Flash vừa rồi cũng chính là lý do của video ngày hôm nay How fast a thing is and come on topic, speed and velocity Chắc hẳn đại đa số các bạn đã thấy người khác thường để bị phạt khi tham gia giao thông Vì lái xe quá tốc độ quy định Hoặc là dựa vào tốc độ vừa luôn bị chậm hơn họ Việc nhanh hay chậm như những thí dụ ở đầu bài cũng chính liên quan đến hai vật lý Đó chính là speed Và trong khoa học người ta định nghĩa speed như sau The speed of an object is how fast or slow it is moving Nghĩa là tốc độ là mức độ di chuyển nhanh hay chậm của một vật so với một vật nào đó đi hay còn gọi là vật mốc Vậy thì tốc độ là bao nhiêu và làm sao chúng ta có thể so sánh được tốc độ nhanh hay chậm giữa hai vật Người ta sẽ đưa ra một khái niệm gọi là quãng đường và thời gian hay còn gọi là distance and time duration Vậy tốc độ sẽ được tính như thế nào? Let me see. Okay. Here we have average speed equal to distance divided by time. Có nghĩa là tốc độ sẽ bằng tỷ lệ giữa quãng đường và thời gian đi được. Ta lấy một ví dụ như sau. Barry chạy được 100 m trong vòng 10 giây thì theo công thức có thể tính được tốc độ sẽ bằng quãng đường của Barry chạy được chia cho thời gian. Vậy thì tốc độ của Barry sẽ là 10 m trên giây nghĩa là trong một giây thì Barry đã đi được 10 m. Tuy nhiên ở đây các bạn cần lưu ý thêm trong quá trình mà người đó chạy thì tốc độ luôn luôn thay đổi nên công thức ở trên ta sẽ gọi nó là tốc độ trung bình hay tiếng Anh còn gọi là average speed. Ok, từ đây mình sẽ lưu ý được rằng có thể giải thích tại sao mà rùa lúc nào cũng chạy chậm hơn thỏ, tại vì đoạn đường trung bình mà rùa có thể chạy được luôn luôn ngắn hơn thỏ trong vòng một giây đồng hồ. Khi mô tả chuyển động thì ta thường quan tâm đến hướng của chuyển động. Ví dụ như một chiếc ô tô đang chạy từ đâu đến đâu theo hướng nam hay là hướng bắc. Do đó thì người ta đưa ra thêm một định nghĩa đầy đủ hơn về tốc độ. Đó gọi là the velocity hay còn gọi là vận tốc. Vậy thì what is the velocity? Alright, so fast velocity is how fast and whose direction an object moves. Alright, hay nói ngắn gọn, fast velocity is speed with direction. Và tương tự như tốc độ thì vận tốc cũng cho biết được chuyển động nhanh hay chậm. Đơn vị của nó cũng sẽ là mét trên giây hoặc là km trên giờ. Nhưng nó còn cho chúng ta biết được định hướng chuyển động của vật khi mà các bạn thường hay đi gặp trễ thì bắt buộc các bạn phải tăng tốc Thế thì tăng tốc nó là gì? Tăng tốc tiếng Anh hay gọi là acceleration Tức là một quá trình mà thay đổi tốc độ để định hướng nhanh hơn sau một khoảng thời gian nhất định Ở đây thì ta chỉ cần nắm được độ biến thiên vận tốc được tính như sau Let me see again ah, ok Here you have velocity change equal to afterward velocity minus Initial velocity có nghĩa là độ biến thiên vận tốc sẽ bằng vận tốc lúc sau trừ cho vận tốc lúc đầu. Vậy thì để hiểu rõ hơn thì chúng ta hãy tìm mỗi một thí dụ. Barry đi học muộn. Barry chạy đến trường mất 30 phút. Trường cách nhà của Barry là 10 km. Hỏi Barry chạy được với tốc độ trung bình vận tốc là bao nhiêu? Giả sử khi đến lớp bạn ấy đi trễ mất 20 phút Barry còn phải chạy nhanh hoặc là tăng tốc thêm một khoảng bao nhiêu để có thể đến trường kịp giờ Các bạn hãy post video này lại và thử tìm thử lời giải và hỗ trợ cho Barry không đi học trễ nhé Alright, vậy thì hãy cùng với Cusco để giải bài toán này như sau Dựa vào những số liệu mà ta có sẵn là quãng đường sẽ là 10km Thời gian sẽ là 30 phút Tương đương với lại 0,5 giờ Ta tính được Tốc độ trung bình của Barry lúc này sẽ là 20 km trên giờ Vậy thì có thể thấy được tốc độ chạy bộ của Barry lúc này khá là nhanh Nhưng vẫn không kịp Vận tốc chuyển động của Barry lúc này Và velocity của Barry sẽ bằng 20 km trên giờ và theo hướng từ nhà đến trường Và cái mấu chốt của bài toán này là làm sao để giúp cho Barry có thể học sớm hơn 
Barry đến trễ 20 phút so với giờ quy định Vậy thì Barry muốn đến sớm hơn thì bạn cần phải giảm thiểu thời gian chạy còn lại là 10 phút Vậy thì tốc độ trung bình để mà Barry có thể đi học đúng giờ sẽ là 10 chia cho 1 phần 6 sẽ bằng 60 km trên giờ Và mình gọi tốc độ đúng giờ lúc này sẽ là Control Speed Từ Control Speed và Average Speed Ta có thể tính được Barry phải tăng một mức Và Velocity Change is equal to 60 minus 20 is 40 km per hour Có nghĩa là Barry phải cố sức chạy tăng tốc một mức 11 m trên giây Tức một giây Barry phải chạy thêm chạy thêm chạy thêm 11 m Trong suốt cái quá trình mà Barry từ nhà cho tới trường Theo mình nghĩ thì điều đó là impossible How can you? Right? Một lời khuyên chân thành cho Barry lúc này là Barry nên đi bằng xe máy Hoặc Barry có thể tìm một con đường nào khác mà nó ngắn hơn Trước khi kết thúc bài học này thì ta hãy cùng điểm qua lại một số từ vựng của chủ đề ngày hôm nay các bạn có một câu hỏi thử thách như sau How fast Barry Allen can run in the flash? And what is the fastest speed of human? Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem hết video này Hãy like, subscribe kênh và nhấn vào chuông thông báo để cùng tìm hiểu về những bài học thú vị hơn các bạn nhé